Merhabalar. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir hamur işi tarifimiz var. Fincan mantısının yapımını öğreneceğiz. Ama önce malzemeler. Bir paket çabuk maya. Bir su bardağı ılık su. Bir adet kesme şeker. Bir adet yumurta. Alabildiği kadar un ve bir tatlı kaşığı tuz. İçi için 250 gram kıyma, bir adet kuru soğan, 4 çorba kaşığı sıvı yağ ve bir çay kaşığı tuz. Üzeri için 3 diş sarımsak, 1 kase yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Malzemeler biraz uzun gibi gelebilir ama korkmayın yapımı çok da zor değil. Şimdi hamuru yoğurarak fincan mantısının yapımına geçelim. Öncelikle suyu, ılık suyu, şekeri, yumurtayı bir kaba koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Güzelce karıştı. Şimdi çabuk mayamız başladı. Onu da şöyle biraz unla karıştırdıktan sonra sıvı kaşığımıza ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. Ve çok sert olmayan, ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar un ekleyerek yoğuruyoruz. Su çok sert değil. Altına un serttikten sonra kapağını kapatıyoruz ve en az 45 dakika ılık ortamda bekletiyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de içini hazırlayarak devam edelim. Bir adet kuru soğanımız var. İnce olarak doğruyoruz. Artık kavurmak üzere tavanın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştiriyoruz. Sıvıyı bırakıyoruz. Biraz ısınsın. Doğradığımız soğanı ilave ediyoruz. Şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Soğan tamamdır. Şimdi kıyma ekliyoruz. Kıymanın da tane tane olması için ezerek kavuruyoruz. Diğer mantılardan farkı içinin kavrulmuş olması. Evet. İçimiz oldu. Şimdi artık tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle birkaç tuz çevirelim ve ateşi kapatalım soğumaya terk edelim içimiz pişti hamurumuzun da muhtemelen kabarmış olduğunu düşünüyoruz şimdi açıp bakacağız evet gayet güzel kabarmış şöyle önce elimizi unlayarak bir alt üst edelim hamurdan cevizden küçük parçalar alacağız önce. Bunu 
вам сейчас. Bütün hamurlarımızı şekillendirdik. Şimdi parmak uçları ile açıyoruz. Özellikle oklava ya da nerlerle kullanmıyoruz. Çünkü biraz kabarmasını istiyoruz. Bir fincan ya da bizim kullandığımız gibi bir yumurta kabı hafif unluyoruz. Ve hazırladığımız ve soğuttuğumuz kıymalı içten bir tatlı kaşığı kadar bırakıyoruz. Şu şekilde topluyoruz ve yağladığımız fırın tepsisine diziyoruz. Yapımı çok kolay. Biraz ufak olması için biz bu yumurta kabını tercih ettik. Fincan da olabilir. Evet. Evet, son fincan mantımızı da hazırladık. Önce yaptıklarımız bu arada kabardı. Şimdi üzerlerine çok az fırçayla sıvı yağ sürüyoruz. Bu arada da fırınımızı 190 derecede ısıtmaya başladık. Evet. Bütün mantılarımızı yağladık. Şimdi fırına veriyoruz. Yaklaşık 25 dakika kızarana kadar pişiyor. Mantı pişerken biz de üst malzemesini hazırlayalım. Sarımsaklarımız vardı ilave ediyoruz ve tamamen şeklini kaybedene kadar dövüyoruz. Evet, güzelce dövdük. Şimdi karıştıracağımız kabı aktarıyoruz. Üzerine bir kase yoğurdu ilave ediyoruz. Koyu olursa biraz su da bırakabiliriz pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Sarımsaklı yoğurumuz tamamdır. Şimdi sıvı yağı ve pul biberi küçük bir tavaya aktarıyoruz ve üzerine gezdirmek üzere kızdırıyoruz. Fincan mantılarımız fırından çıktı. Buram buram. Şimdi artık servis zamanı Biraz daha büyümüşler. Sıcakken üzerine yoğurdu ve yağ gezdireceğiz. Şöyle koyalım. Önce yoğurdu. Sonra da Biberli yağı gezdiriyoruz. Arzuya göre nane ya da sumak da kullanabiliriz. Evet. Afiyetle yiyelim artık. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde fincan mantısı yaptık. Gördüğünüz gibi çok lezzetli. Fazla da zor değil. En kısa sürede yapın ve mütevazı lezzetleri hatırlayın. Hoşçakalın.